Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana, teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Pablo Martínez Menchaca. Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16 El encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios El programa con sentido de los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios Quiero mandar un fraternal saludo a todos los que nos escuchan a través de la radio y de la internet Este es el primer programa de la serie El poder para vencer al mal Pero antes que nada... Quiero invitarte a que si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16, nos visites en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com. Repito, www.jpaulomartinez.com. Vas a acceder a muchos recursos gratuitamente que te permitirán estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Romanos 1.16 existe gracias al apoyo de patrocinadores que están hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica. Así que también puedes unirte desde un dólar al mes entrando en www.patreon.com diagonal J. Paulo Martínez. Otra vez, www.patreon.com diagonal J. Paulo Martínez. Vas a acceder a recursos exclusivos y a muchos beneficios. Así que no demores en unirte a nuestra gran, gran comunidad. En esta serie titulada El poder para vencer al mal, vamos a analizar el poder que Dios le da a los cristianos para vencer al mundo, el poder que Dios le da a los cristianos para vencer a la carne y el poder que Dios le da a los cristianos para vencer al diablo. Vamos a iniciar con el poder que necesitamos para vencer al mundo. Y en este capítulo vamos a tener una introducción a este importante tema de las Escrituras. Lo que convierte en cristiana a una persona es su relación con Cristo. Solo son cristianos los que han puesto su fe en Jesucristo para la salvación. Los invito, estimados amigos, a ir por sus Biblias, por un papel, un lápiz, para hacer las anotaciones pertinentes. Abran sus Biblias si son tan amables en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo, amigos, no nos conoce porque no tiene esta relación con el Señor. Dice este versículo con mucha claridad que somos llamados hijos de Dios gracias a este amor sin igual que Dios nos ha tenido. Dice el apóstol que por eso el mundo no nos conoce. Ahora, estimados amigos, cuando nosotros nos convertimos en cristianos por la sola gracia de Dios a través de la sola fe en Jesucristo, entramos en una vida nueva, en una vida que va a atravesar por importantes cambios de la mano del Espíritu Santo. Todos los cristianos, dice el doctor Charles Wright, traerán el fruto que dice Cristo que está destinado que produzcan todos los que son hijos de Dios. Sin embargo, este proceso tiene sus altas y sus bajas. Hay temporadas en donde los cristianos producen mucho fruto y hay temporadas en donde parece que no producen tanto. Todos los cristianos, sin embargo, en un momento de sus vidas, producen el fruto que Dios ha ordenado que brote. Esto nos acerca a una realidad que en las Escrituras está retratada en 1 Corintios 3, versículos 1 al 3. ¿Son todos los cristianos iguales en relación a su madurez? Fíjese lo que dice 1 Corintios 3, versículos 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es interesante, estimados amigos, que cuando el apóstol Pablo le dice esto a los corintios, 
estos hermanos ya tenían alrededor de cuatro o cinco años dentro de la fe cristiana. Y fíjense en el versículo 3 que algunos de estos cristianos eran considerados por el apóstol como carnales porque estaban metidos en celos, en contiendas y en disensiones. Cinco años, cuando menos habían pasado, desde la conversión de estos corintios y las cosas estaban dando en este orden. Entonces, lo primero que tenemos que entender si vamos a vencer al mal, si vamos a vencer al mundo, si vamos a vencer a la carne y al diablo, es que hay que vernos en el espejo de las Sagradas Escrituras y reconocer si delante nuestro está un cristiano maduro o espiritual o un cristiano carnal. Fíjense en este mismo sentido lo que dice 1 Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. El apóstol le dice a los cristianos, tienen que esforzarse, tienen que caminar como Dios manda. Y 1 Corintios 13, versículo 5 dice que uno de los símbolos de esta espiritualidad cristiana, de esta madurez cristiana, es no hacer nada indebido, no buscar lo suyo, no irritarse, no guardar rencor. Todas estas cosas, los cristianos carnales en Corinto, no las estaban tomando en cuenta. Fíjese lo que dice Lewis Perry Schaefer, cito, La espiritualidad logra dos cosas, vencer al mal y promover en el creyente todo lo que es bueno, tanto en su vida como en su experiencia. Fin de la cita. El cristiano espiritual, amigos, no solo se aparta del mal, sino que también hace el bien. Esto es posible solo a través del Espíritu Santo. El mal en nosotros parte de nuestra naturaleza pecaminosa. La única forma de vencerlo es por medio de aquel poder sobrenatural del Espíritu. Y escuchen con atención, estimados amigos, a veces... Creemos que la espiritualidad se reduce a eso que no hacemos, pero no te vuelves espiritual solo por dejar ciertas prácticas que consideramos mundanas, sino que la espiritualidad cristiana se manifiesta en una vida de frutos y vitalidad en la obediencia a Cristo. Por eso fíjense lo que dice Gálatas 5, versículos 16 al 23. Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta es una orden para los cristianos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practicáis tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Está claro aquí que los versículos 16 al 21 nos dicen lo que un hombre espiritual debe dejar de hacer, mientras que los versículos 22 al 23 nos dicen el fruto que se ha de evidenciar para construir una vida positiva y espiritual delante de Dios. Ahora, estimados amigos, Fíjense que en la Biblia la vida cristiana se presenta de tres formas. Número uno, como una carrera. Número dos, como un caminar. Y número tres, como una guerra. Fíjense lo que dice Hebreos 12, versículos 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia, dice, escuche esto, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, 
el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice con claridad que debemos correr con paciencia una carrera, la carrera de la vida cristiana. Ahora fíjese lo que dice Romanos 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no, escuche esto, andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La vida cristiana es un andar o un caminar. Y finalmente, Efesios 6, versículos 10 al 12, dicen, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, dice, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claramente dice aquí también el apóstol que la vida cristiana es una lucha o una guerra. Por eso, Lewis Perry Schaefer anota que la correspondencia de lo que debemos vencer en esta vida como cristianos es esta. Primero, tenemos que correr una carrera contra el mundo. Número dos, tenemos que caminar contra la carne. Y número tres, tenemos que liberar una guerra contra Satanás y sus huestes. Así que ningún cristiano puede vencer estas cosas si no es por medio del Espíritu. La lucha más dura, amigos, es contra Satanás y contra sus huestes. Porque contra el mundo lucharás contra su influencia. Lo estamos viendo ahora como cristianos, como iglesia, estas revoluciones ideológicas, sexuales que están aconteciendo, estas culturas de la cancelación que tratan de echar a la basura toda la tradición, toda la influencia de los valores cristianos en Occidente. Ahora, contra la carne vas a luchar contra tus deseos internos. También es una lucha muy dura. Pero contra Satanás y sus huestes lucharás contra una persona, dice Schaefer, que es el enemigo más poderoso, más insidioso, más inquisitivo, más despótico y engañoso que existe. Por eso debemos recordar lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué significa, estimados amigos, permanecer en Cristo? De manera muy sencilla, permanecer en Cristo, dice el doctor Charles Riley, es obedecer a Cristo. Entonces, si nosotros obedecemos a Cristo, vamos a llevar mucho fruto. Y nos debe de quedar claro que separados de Cristo, nada podemos hacer. En este sentido, Filipenses 4.13 dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es muy importante. Miren, algunas personas han dicho que este es un versículo que a menudo sacamos de contexto, que porque el contexto aquí es el asunto de la precariedad material por la que pasaba el apóstol y dice que pues ha tenido hambre, ha tenido abundancia y que en ese contexto es que dice que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Pero estimados amigos, en la lucha contra el mal, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. También es aplicable este principio en esos casos. Dice por eso Juan 15 versículo 5 que si permanecemos en Cristo vamos a llevar mucho fruto. Finalmente, hay que dejar muy claro que ninguno de estos enemigos, el mundo, la carne o el diablo, son superiores al Espíritu Santo. Pelear la buena batalla significa seguir dependiendo del Espíritu Santo para vencer a estos enemigos. En el siguiente episodio nos vamos a detener a estudiar en qué consiste el poder que Dios nos da para vencer al mundo. Así que esta serie El Poder para Vencer al Mal ha iniciado. No te pierdas el siguiente capítulo. 
Muchas gracias patrocinadores y amigos por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.jpaulomartinez.com o directamente en www.patreon.com diagonal jpaulomartinez. Vas a acceder a recursos exclusivos que te van a permitir estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. Puedes unirte a nuestro grupo de amigos de Romanos 1.16 en Facebook. También estamos en nuestro canal de YouTube, Romanos 1.16. Y ahora estamos además en Rumble y otras plataformas sociales. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16. Muchas gracias por escuchar este programa. Y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.